，他们都没事，只是元气耗尽，体力透支，暂时昏迷而已。那还等什么？快给他们治疗啊！治疗的话，山鬼瑶，他……呃，你，你们认识他们吗？不认识，他们哪个店的呀？喂，你，你们是什么人？我叫新元，他是文琪，我们是跟破阵统领一起回来的。呃，还愣着干什么？赶快帮我们把破阵统领还有山鬼瑶转移到君天殿内。转移？你要让他们就这么一直躺着吗？呃，哦，哦。嗯，这样，这样就行了吗？嗯，剩下的就交给我们吧。你们还愣着干什么？我们工作的时候不想被打扰。可是你们的身份我们还无法确认。是啊，这里又没人认识你们。信不过我们。看到了吗？凭我的元气，如果想做什么坏事，你们拦得住吗？九宫岭真是越发不像话。我要是你们的话，可不会这么闲着。贾叶已经侵入九宫岭，攻到了扶桑广场。除了我们俩，我们还有一位同伴，也跟随破阵统领回到了九宫岭。他此刻已经赶去扶桑广场救援了。破阵统领尽全力保护的九宫岭，你们难道会让贾叶在这里胡作非为吗？怎么了？不说话？你们是不是也该去帮忙了？嗯，好，那这里就拜托你们了。嗯，开始吧。虽然那家伙再三解释，可我还是觉得有些不对劲儿，却又说不出来。那，咱们俩就在这儿等着，没事便罢。一旦有什么风吹草动的，可以马上做出反应。嗯。叶阳，哼，终于露面了，贾叶。咱们久别重逢，你好像不是特别高兴呢、啊。你不会不知道，这个重逢意味着什么吧？不是想打倒我吗？嗯贾叶突袭九宫岭，山鬼瑶抢走了神坠，而就在刚才，君天殿方向又出现强大的元气和灵力对抗。灵力是三魂之泰的，而元气，除了山鬼瑶，更多的，竟然是破阵的元气。破阵，易痕熙、田景沙和浮秋，他们都得救了。这样下去。一旦破阵也回到九宫岭，那破除石化封印，解开记忆封印，然后恢复记忆，这些古差事都让给山鬼瑶他们去干。我们来坐享其成，不也很好吗？坐享其成，如何坐享其成？这个是等破阵他们回到九宫岭，我们就用这个阵势控制他们。你是说像九方、昆吾和地莲那样？我是说，像钟馗和紫妍那样。这么说，你的计划是先去夺记忆珠，争取改写记忆，控制他们。如果不成，就用这最后的杀手锏。我们一旦控制住破阵，你就马上把同命的位置还给他。不用担心，这只是做给人看的
，我们只要清楚一点：控制了霍震，就是控制了九宫岭。嗯，这个叫叶阳的，他到底是什么人？在山鬼窑之前，他曾是阳天殿的镇殿使，神坠守护者。可是，这么多年，我们都没有听过他的名字。我只知道，多年以前。他主动卸任镇殿使一职，留下了神坠，再后来就杳无音信。这次突然回来，肯定有什么原因。什么原因？这个恐怕得去君天殿寻找答案了。君天殿，感觉到了吗？刚才那个元气是破阵统领的，还有山鬼瑶的，而那个灵力。是三魂之一的泰，破阵统领跟山鬼妖在跟三魂之泰战斗。没错，不过泰的灵力已经感觉不到了，是逃跑了，还是被消灭了？咱们得过去看看。那这边呢？木一、霞露、独龙、碧婷，你们留在这里。一旦叶阳有任何需要，要全力协助他。归海，你和其他下来，跟我来。嗯，小心一点。想用结界困住我，我的灵煞竟然没有用。木属性的结界，吞噬力很强。这个结界明明是以元气促成。但却如此阴森，就算是在灵的结界中，这种感觉也很不常见。叶阳到底在玩什么花样？叶阳，你准备就这么耗下去吗？哼，不敢和我正面作战吗？哼，你想就这么耗光我的灵力吗？如果没估计错，他已经被干掉了。破阵和山鬼瑶的元气也耗得差不多了。只要我能在他们元气恢复之前赶到，抢夺神坠不算难事。不过，得先解决叶阳这个老东西。他的目的是想先把我困在这里，然后决一死战。刚才喷发的灵力吗？没错，来吧，就让我看看，这么多年过去了，你到底有多少长进？对付我的学生的吗？哼，离离散只差一点了。贾叶，你恶贯满盈，忏悔吧。忏悔，像你，还是像你那些不中用的手下？<笑>散尽了我的灵力，我也不会忏悔的。还记得吗？当时你那些手下无助的样子，那可怜的嘴脸，怎么生气了？<笑>
。嘉<笑>义，你会后悔这么说的。要带着他们突围，根本不可能。被困这么久，求救信早就发了。曾源到底在什么地方？叶阳老师，本来是想把你们全部抓回去，现在我改主意了。叶阳老师，如果还能有机会活下来。没有机会，我一定会亲手干掉你，替他们报仇。当时，这是我心中唯一的念头。可恶，这个姐姐比想象中的还难对付。我来救公园是为了神罪，没工夫和她耗在这里。叶阳。我们过去各为其主，要怪你就怪破阵施救不力。解决你之后，我自然会找他算那笔账。嗯，对，白费力气。我这个姐姐是有元气、灵力，还有我压抑多年的仇恨一起铸成，准为你准备的。这个姐姐已经等待了你这么多年。我容易进来了，怎么会让你再出去呢？一个下来，心中居然有如此的仇恨，真是少见，拜你所赐。你以为干掉我，你的仇恨就会消失吗？干掉我，什么都得不到。消除仇恨，我从来就没有奢望过。仇恨的种子一旦种下。快生根、发芽，长成参天大树。就算经历风雨，成为死木，也要在沉沦不朽之时，残落的躯干压向你的头顶，用腐朽的枝蔓缠住你的身体，把你拖入黑暗的泥沼。要解开姐姐，除非被他干掉。不知道君天殿那边情况怎么样了，但愿心猿和文奇能控制住破绽。韩统领，火阵统领呢？在在里面，有个叫新元的，还有一个叫文奇的，在为他疗伤。你们待在这里。破阵统领，失败了吗？幸得叶阳相助，除三魂之态，并七魄之假意，破阵归来，赴九宫岭统领位。白寒仍归为参谋，以为辅佐。易痕熙、展池、千钧、陈月，由不动，恢复侠兰身份。易痕熙、福秋。
天井上，仍为赤天殿、成天殿、玄天殿镇殿使。各位。太极侠男叶阳为新任滦天殿镇殿使，两仪侠男吴龙为其参谋辅佐，特为新元为阳天殿镇殿使，特为文奇为朱天殿镇殿使。汉境侠男山鬼瑶暂时幽禁，日后发落。各镇殿使明日在君天殿举行镇殿使大会。共商封印穷奇士。果真他们恢复记忆，重回九宫岭，这一切其实早在我的预料之中。虽然名义上你不是统领，不过破阵的一举一动都要听命于你。九宫岭的实权依然掌握在你百寒的手里。你的要求我们已经满足了，现在，你可以把我要的东西交出来了吧？你的意思是，把展池交给我们？展池？你应该知道，展池和我们一样，体内同时有着元气和灵力这两种力量，但它和我们相比，有很大的区别。不，准确的说，它有一个非常大的优势。那就是，他不需要靠吸食恶念来补充灵力。如果一段时间内不补充灵力，我们的身体就会承受不了。可是对展池而言，这个问题似乎并不存在。我要弄清楚这里面的原因。另外，他的体内有穷奇的灵力，这股强大的力量。也正是我们所需要的。展池是易恒熙的学生，他恐怕不会轻易的交出展池。交不交出展池，不是易恒熙说了算。镇殿使要服从统领的命令，而统领的命令，也就是你的命令。嗯，天快亮了，你准备一下吧。他的攻击力无法和三魂之泰相提并论，不然的话，这次又是九死一生啊！哼，泰，你这个有勇无谋的家伙，居然会被两个侠兰给干掉了。要明白，真正的强者，一定是活到最后的人。看来。无论是在过去，还是在现在，你的结局都一无二致啊！哼！三魂之泰和贾燕都出现在九宫岭，真像一场噩梦啊！我原本担心九宫岭会被一举攻破，多亏了破阵统领，还有一起回来的叶阳老师他们呢。呃，对对对，多亏了他们，九宫岭才幸免于难。没错，等天一亮，破阵统领就要召开阵殿使大会了。我相信，九宫岭一定会在破阵统领的带领下重新振作起来。嗯，镇殿使大会嘛，很好，就去听听你们都有些什么打算吧。<笑>嗯，到目前为止。我们已经除掉了三魂之一的泰，所以我们接下来的目标是另外两个三魂以及穷奇。现在九宫岭还有三个神坠，要封印穷奇还差六个神坠，所以我们接下来的任务就是重铸神坠。各位都知道，神坠是上古侠蓝以精纯元气铸成的。所以，提炼精纯元气，铸造神坠，要在三个特定的地方进行。圣器之地。是的
，圣器之地。为了保护圣器之地，上古霞兰封印了这三个地方，让我们和灵都感觉不到他们的存在。不过，你们可以想象一下。即便是没有解开封印的圣器之地，都能阻断太和穷奇之间的感应。一旦封印被解开，其中所蕴含的强大元气就可想而知。那既然这样的话，那咱们就抓紧时间重铸神坠吧。不，还差一个东西。差什么东西？用来检验神坠的东西。重铸神坠是为了封印穷奇，所以最适合用来检验神坠的，就是穷奇的灵力。既然如此，那我们就要想办法得到穷奇的灵力。破阵统领，据我所知，那个叫展池的四象霞兰，他的体内就有穷奇的灵力。我们可以抽取他体内穷奇的灵力，检验神坠。抽取，不必那么麻烦吧？让展池直接爆发穷奇的灵力不就行了吗？是啊，那小子可是受过我专门训练的，控制灵力不在话下。不行，让展池爆发穷奇的灵力，太过危险。危险？我的石化封印就是展池用穷奇灵力解开的，这有什么危险？难道你忘了在牢里山鬼瑶是怎么说的吗？我记得山鬼瑶说过，一年前的无极之渊大战，使展池得到了穷奇的部分灵力。这就是展池没有被石化的原因。穷奇制造的石化封印，需要穷奇的灵力才能解开，而穷奇的灵力恰巧展池就有。你认为这一切都是巧合吗？还是你能肯定这里面没有阴谋？穷奇这么做，到底是出于什么动机？我们无法确定。不过可以肯定的一点是，对穷奇而言，展池是十分重要的，所以他才会把自己的一部分灵力分给展池。而穷奇这么做，肯定有他的打算。如果展池爆发灵力的时候失去控制，或者出现什么意外，那后果……将不堪设想。嗯，而且，当初破阵统领说过，展池曾受到灵的攻击，体内残留了一些灵力。如果是这样的话，偷取展池体内穷奇的灵力，甚至是抽走他体内所有的灵力，对展池而言，未尝不是一件好事。手上有霞兰挂印，体内又有灵力。关于这一点，你怎么看？我能想到的可能性，只有一种。哦，说来听听。那个叫展池的孩子，有可能是贾叶的一个成功的试验品。怎么讲？他和我们霞兰受伤，体内残留着灵力不一样。在他的体内，元气和灵力两种力量可以共存。成功的试验品吧。统领，有办法去除他体内的灵力吗？不好办。灵力和元气共存，这种关系很微妙，就如同一碗水中滴进了墨汁。去除他体内的灵力，就像要倒掉水中的墨汁。倒掉墨汁的同时，水也会被倒掉。嗯，抽走他体内灵力的同时。他体内的元气也会散尽，体内的元气也会散尽。统领，您还记得当初我们分析过展池的情况吗？如果展池真的如我们所想的那样，那么强行抽取他体内的灵力，一定会对展池造成伤害，甚至有生命危险。不管怎么说，穷奇把灵力分给展池，这肯定是个阴谋。虽然不知道他究竟是何居心，但如果我们能够成功的抽走展池体内的灵力，对穷奇起码不会有什么好处。可如果失败了呢？
，战之轻则成为废人，重则性命不保。如果能打倒穷奇，这点牺牲又算得了什么？为了得到穷奇的灵力，就可以随随便便牺牲一个人的性命吗？是啊，这种事儿都能干得出来。我们还配称为霞兰吗？展池他自己就是个霞兰。从他成为霞兰那天开始，就应该做好随时牺牲的准备。嗯，重奇正一刻不停的在恢复三魂，一个泰就让我们拼尽了全力。不要忘了，后面还有两个更厉害的正在恢复着。现在，我们的希望全在神坠上。如果不能重铸神坠，而另外两个三魂又恢复过来，到了那时，要想再封印重奇，我们就希望渺茫了。嗯。嗯眼下，重铸神坠是最重要的任务，这是大局。统领，为了确保重铸神坠的成功。我们只能抽取展池体内穷奇的灵力。破阵统领，除非你有更好的办法。说得好，有见地，不愧是统领。哼，马屁精！叶阳，抽取出穷奇灵力后，就拜托你率领新元和文奇，镇守圣器之地，重铸神锥。是，破绽统领。叶恒心说的没错，展池体内的灵力一旦被抽走，就会小命不保。哼哼哼，他们一定想不到，抽走展池体内的灵力，恰恰给了我一个绝好的机会。哼哼。白寒老师先后把展池、叶痕熙老师宣布为叛境侠兰，接着又把我赶出九宫岭。现在破阵统领恢复了我们的侠兰身份，白寒老师却没有提出任何反对意见，甚至没有对我们做出任何解释。而破阵统领似乎也没有追问此事。嗯，新元他们千方百计的阻挠我们拯救叶痕熙老师、浮秋老师，可是回到九宫岭以后。新元竟然说是他们救了破阵统领，更奇怪的是，山鬼瑶也承认了他们的说法。是啊，那我就不明白了，既然这样，他们为什么还要把山鬼瑶关起来呢？可能在他们看来，山鬼瑶还有不少事情需要得到进一步确认。站直，站直！瑶不动，你这么慌里慌张的干嘛呀？哎，你干嘛？站直，别怕，再难再险的关我们都闯过来了。这一次一定没事的，我和归海、碧婷会为你祈祷的。有不动，你说什么呢？啊，你还不知道、啊？不知道什么？你们也没听说吗？听说什么？喂，你有话快讲行吗？嗨，破阵统领已经下令了，要抽取你体内的灵力呢。什么？抽取我的灵力？嗯，不过我听老爸说，强行从你体内抽取灵力是很危险的事情。危险？当然了，嗯，知道这是什么吗？包包子。对呀，你就是那个包子、呃。你才是包子。哎呦，打个比方嘛，说正经的。打个比方啊，好比你就是这个包子。你体内的元气和灵力呢，就好比这包子馅里的韭菜和鸡蛋一样，早就和在一起了。你非要扔掉韭菜，那鸡蛋也就得跟着一块被扔掉了。你听明白了吗？你在说什么呢？什么韭菜鸡蛋的？棒槌，他的意思是，一旦你的灵力被抽取出来，那你的元气也会消失。对，到时候说不定你就……啊！等等，为什么要抽取我体内的灵力？听说好像和神坠有关。神坠？没错。易恒熙老师。老师。老师。重铸的神坠是否能封印住穷奇？最好的办法。就是用穷奇本人的灵力来进行验证。嗯，这我倒是明白。不过刚才尤不动跟我说，尤不动刚才说抽取展池体内的灵力有危险。放心，我和福秋还有天定沙老师会做好一切的事前准备，以防止意外情况的发生。嗯。
抽取灵力的时间定在明天一早，今天晚上就好好休息。怎么，睡不着吗？还在讲游不动跟你说的话吗？你该不是怕了吧？你呀、啊，嘴里永远没有好话。怕就说怕，不丢人。跟你做这么久的邻居了，我从来就没有见过你三更半夜不睡觉，爬起来赏月的。算了吧，这么晚了，你还不是一样跟个夜猫子似的瞎逛？哎，陈月。你怎么在这儿？我知道你们都是担心我。放心吧，有易恒熙老师他们在，没什么好怕的。山鬼瑶说过，重铸神坠，封印穷奇，就能救回姐姐。一想到能救回姐姐，我就什么都不怕了。已经很晚了，快回去休息吧。嗯。通灵，抽取灵力的时间提前了，展翅，跟我来。破阵通灵，为为什么提前？已经准备好了，就尽快开始吧，我们没有时间耽误了。是，通灵。需要我们去通知易恒熙老师他们吗？我会通知他们的。陈月，我送你回去吧。准备好了，你过去吧。哦。其过级别，这个灵力是假夜的。求奇的灵力，竟然！坚持住！我用管那些元气，继续抽取灵力。接下来，要弄清他为什么可以在不吸食恶念的条件下，还能维持体内的灵力。虽然暂时是一个失败的试验品，没有一个灵该有的凶狠和嗜血，但从某种意义上来说，它也是成功的，因为在它的体内，灵力和元气能够得以共存。尤其是现在，对我而言，它还算有点价值。看来，我也有走眼的时候。
怎么了？不知道为什么，总觉得有些心慌。叶恒熙老师，叶恒熙老师，你怎么在这儿？我刚去玄天殿和天净沙老师见完面，正要去看展池。你们怎么在这儿？展池他不是正在被抽取灵力吗？你说什么？刚才破阵统领来宿舍，说抽取灵力要提前进行，就把展池带走了。他说由他来通知您的。陈月，快探知展池的位置。嗯。栾、啊、天殿，你们两个快去通知福秋和天净沙老师。先回赤天殿，想想怎么救展翅但是注入元气，对展翅是不够的。没错，展翅要想恢复，恐怕得注入灵力。嗯，而且依我看，重灵和霸灵的灵力还无济于事，多少都白搭。你的意思是需要七魄，甚至是三魂等级的灵力才能救展翅吗？嗯，展翅体内的灵力本身就是假液的。后来又得到了穷奇的灵力，就没别的办法了吗？叶恒熙老师，我们去找过游人大叔了，他正在用三生草给展翅做包子。叶恒熙老师，展翅他不会有事的，对吗？展翅要想真正的恢复过来，可能需要注入灵力。灵力，而且至少是七魄级别的灵力。七魄级别，可是七魄一个不剩的都被消灭了。没错，这就是现在的问题了。那，就让叶阳他们把灵力还给展翅，不失为一个办法。可惜，叶阳他们是不会答应的。大家都在这里啊！展翅作为一个侠兰，没了灵力，这是好事啊。犯得着你们这么慌里慌张的吗？没了灵力，的确是好事。但现在，展翅他能不能醒来还是未知数。不等等怎么知道呢？有些事情，等不等。叶恒熙，这是你的学生。没错，他所说的，正是我所想的。有意思，看来作为一个拥有灵力的霞兰，展翅。已经完全被你们接受了。展翅现在不光没了灵力，就连霞兰印记也消失了。如果他注定是一个拥有灵力的霞兰，作为他的同伴，我们为什么不能接受呢？你们不痛恨灵力？不痛恨灵吗？当然痛恨。但展翅不是灵，他能控制自己的灵力，这一点我们很清楚。没错，接受他。仅仅因为他是展池，是我们的同伴，这就够了。
。而且，展池和你们比，你们觉得谁更想下烂？我犯不着去比较谁更像霞兰，不过我能肯定的是，展池的情况和我们的确不一样。你们体内的灵力是一样的也好，不一样的也罢，有什么大不了的？说起来，我还有过灵力呢。依我看，灵力不也是一种力量吗？就看你用来做什么事。我们用这份灵力是为了重铸神坠，不知道这算不算是好事呢？重铸神坠是没错，但问题是，难道展池的灵力非要到你们手里才能重铸神坠吗？重铸神坠何等重要，交给一个小鬼，我可不放心。如果他真的醒不来了，那他也是为重铸神坠而牺牲的。为神坠牺牲，是一个侠兰的本分，更是他的荣耀。妖神坠，还是同伴？你们自己想吧。这种问题，我们不用想。这么说，你们是一定要从我这里拿回展翅的灵力喽？不惜动武，如果这是唯一的办法，你们在干什么？展展翅？啊，你醒了，没事了。我有什么事啊？你是怎么醒过来的？还能怎么醒？两眼一睁呗，你们这么紧张是干什么？还不是因为你。我，是啊，你被抽取灵力之后一直昏迷不醒呢。啊，我昏迷了，昏迷了多久？你什么都不记得了。哎，棒槌。喂，告诉你，我的耳朵可是很灵的啊。展翅的情况，没有灵力也能恢复？绝对不可能。那他灵力是从哪儿来的？庭院，展开探知。呃，这这是干什么？我有什么好探知的？这只是为了检查你身体恢复的情况，是吗？<笑>既然这样，那我们也来帮忙吧。怎么样？元气充足，灵力稳定，感觉就像，就像展翅以前没有穷尽灵力的时候一样。看来我那个阵势起作用了嘛！哟，铜铃也来了，这都快成镇殿使大会了。我的阵势给展翅补足元气的同时，可能激发了展翅体内残存的灵力。现在既然没事了，那大家就各自回去吧。明天还有任务。既然铜铃都这么说了，那么各位，我就告辞了。展池，好好休息吧。各自回吧。展池，这段时间你就在宿舍休养吧。我没事，我能和你们一起执行任务。嗨，回去老老实实待着吧。天井沙老师，有什么发现吗？展池体内的灵力的确恢复了。他体内的灵力可以说是和假叶一模一样。能够这么快就让展池恢复灵力的，难道说是假叶？可可假叶不是被叶阳干掉了吗？叶阳的实力的确深不可测，但要真想干掉假叶，恐怕……如果贾爷还活着，那么他会在哪里？他又为什么要帮助展池呢？嗯。虽然展池灵璧的感觉和贾爷是一样的，但他体内的灵力已经被我们抽干了，怎么可能自行恢复？排除了他自行恢复的可能性，那这股灵力
，只可能是假夜的。难道说，是那个时候？贾谊，是那个时候逃走的吗？不管怎么说，展池是一个狭栏，即便贾谊还活着，也只会趁机除掉展池，而不是帮他恢复灵力。贾谊这么做，究竟有什么目的？刚才一直昏迷着，可真是把我吓坏了，<笑>让你担心了。你好好休息吧。嗯。啊、我怎么又困了？嗯。一切顺利，这里就是我最好的藏身之所。即便叶阳他们察觉到我还活着，也万不会想到我藏在展池的心境之中。最美妙的一点是，他们没办法把我从这里驱逐出去。<笑>真没想到，你会活到今天。最强的力量，是兼具侠蓝神坠元气和穷奇灵力的力量。为了得到这种力量，我做过无数次的尝试。一开始，往侠蓝的体内注入灵力，试图改造出一个可以包容元气和灵力的载体。可是失败了。后来，我改变了方式，逆向为灵注入元气，但结果仍然令人失望。就算是我这个七魄之手，要兼具元气和灵力，也非常困难。本来我已经打算放弃了，但你的出现。又让我有了一丝希望。霞兰的体内无法融入灵力，而灵也无法驾驭元气，元气和灵力真的没办法共存吗即便到了现在，我也不知道你为什么会出现在那里。是和那些村民一起被关进去的吗？或许吧。不过，那对我来说并不重要。在我看来，你就是上天给我的一个机会。婴儿兼具元气和灵力，并活了下来。我认为这次终于成功了。可是没过多久，我就发现事情并不像我想象的那样顺利发展。随着婴儿逐渐长大，我发现他很孱弱。更叫我沮丧的是，这孩子更像是个侠兰，而不是一个灵。没有嗜血的本性，没有丝毫的凶残。如果他不具备一个灵的潜质，那对我来说，他就成了一个累赘。干掉他！废，去，把他丢进万脏洞。哼，很抱歉当初抛弃你，我向你保证。从今往后，我们都会在一起了。直到我拥有了神坠和穷奇的力量。
不过你放心，大多时候你还是你。只有到了关键的时刻，我才会给你一些正确的引导。<笑>展池，醒醒！嗯，游不动，你来干什么？我来干什么？当然是给你送三生草馅的包子了。这可是我和我老爸联姻做出来的。你躺着吧，我走了。去哪儿？我要去执行光荣而又艰巨的任务了。任务？嘿嘿，守卫圣器之地的任务。任务已经开始了吗？当然。今天一大早，破阵通令就宣布了。钟霞兰听令，文奇、天净沙和浮秋率游不动、碧婷、归海、霞露和木一，前往桃源山圣器之地。新元与易痕溪率领千军、陈越、独龙、河谷、莫丑、九方、地莲，还有昆吾，前往桃源镇圣器之地。君天殿圣器之地，由叶阳、百寒和我亲自解印，大家即刻行动，我们要重铸神坠。怎么样？光听着就很厉害吧？那那我呢？我干什么？你嘛，破阵通令说你需要修养，没给你派任务。修养？我不需要修养，我身体好好的，我也要去。啊、呃，我怎么一阵头晕呢？你看，你看。还说什么身体好好的？你呀，这叫大难不死，哪有那么快就恢复过来的？好了好了，你就好好休养吧。这次轮到我发威了。哦，对了，陈玉和千军已经出发了吗？他们和易寒溪老师在一起，早就走了。本来说要和我一起来看你的，但不知怎么的，他们那一队走的特别急，就像被赶出九宫岭一样。哎呀，好了，时候不早了，该上路了。哎，我走了。不送。嗯，记得吃包子。我知道了。这回我真走了。走你的吧。都去圣席之地了吗？很好。哎，你们先赶路啊，我们随后就来。新元，你先带队伍过去，我们去给展池采一些三生草。你也知道，他的身体还没有恢复过来。开始吧。走。看来山鬼瑶被抓起来之后，他的神坠又回到了这里。要取这个神坠，看来还得需要山鬼瑶的帮忙。真是讽刺！你在我手下的时候，我都没有这么对待过你。你回到九宫里，却被当做了囚徒，关在这牢狱之中。山鬼呀、啊，我都替你感到悲哀。原来是这样，哼哼，看来对付三魂之太，你和破阵是耗尽元气了，否则。以你和破阵的实力，这种伎俩是控制不住你们的吧？哼，看来做事情真的很讲究时机。时机到了，用很小的力气就能完成很大的事情，就像现在。多谢。
虽然要解决那些两仪侠蓝不费吹灰之力，可一旦被发现，一来会影响我夺取神坠，二来会暴露展翅这个绝佳的保护壳。我该怎么做呢？制造混乱。没错。人们总会迫不及待地解决眼前的问题。山鬼呀，这就要靠你了。真没想到，我们还能以这种方式再次合作。山鬼瑶，你快去通知破阵统领！嘿，给我追，别让他跑了！我本可以像叶阳一样，用灵术控制山鬼瑶为我做事，不过那是下策。一旦被捉住。就会使我暴露，而上策则是现在这样，山鬼瑶想做的，正是我希望他做的。神坠，我一定会得到的。哎，哎，哎，哎，哎，啊！勇气可嘉，金属性元气吗？好，算我借你的。什么？老师休息一会儿吧。嗯嗯。哎，展池。从山鬼瑶那里提取的金属性元气，应该能开启扶桑树。达到泰之后，发生了什么我没有印象，但我能感觉到，自己被一股力量控制住了。虽然不知道是谁救了我。但体内残留的这股灵力是怎么回事？这感觉是假液。当务之急，先救下破阵再说。山鬼瑶，绝技逆空。山鬼瑶，你要干什么？哼！既然这里是圣器之地，那么让破阵恢复过来的元气就足够了。怎么办？阻止他，还差一点吧。要使用灵力了吗？这是穷奇的灵力。
他怎么会有穷奇的灵力？啊，这就是穷奇的灵力吗？山鬼瑶，下一击，你的绝技逆空就会被我轰碎。为什么要阻拦我们？山鬼瑶挟持了破阵统领，就在挟持？我怎么看怎么都觉得山鬼瑶是在为破阵统领疗伤呢。你们宁愿相信一个叛境侠兰，也不相信我。我只相信事实。我记得山鬼瑶带着展池他们救回了易寒溪，救回了浮秋，救回了破阵统领，还救回了我。而你们又干了些什么呢？不顾展池的安危。抽光了展池体内的灵力，抽光，而且据为己有。你看，这不就用上了吗？用灵力来对付同伴。让开，我不说第二遍。啊！但是穷奇的灵力，小心点呃，叶叶阳大人，请请不要伤到陈月。叶阳，为什么要控制我？哦，原来破阵统领被你们控制了。我就说嘛，不管不顾的抽取展池灵力，破阵再老糊涂了，也绝对不会做出这种事情的。哦，为什么控制你？因为你根本不配做九宫岭的统领。你说什么？为什么我不配做统领？忘了吗？忘了那些苦苦等待救援，那些原本不用牺牲的侠兰了吗？啊，这是叶阳发回的求救信。那次任务失败，我们遭到了灵的围攻。我向你发出了多封密信，请求增援，可是。直到我们全军覆没，我也没有看到一个援兵。你说，为什么见死不救？见死不救，这样的人，你们说，他还配当九宫岭的统领吗？破阵统领，他说的是真的吗？既然你已经恢复过来了，我想你不会轻易的让出统领的位置吧？不过，如果你想继续坐在这个位置上，过了我这关再说。喂，你当这是打擂台啊？我答应你的挑战，统领，你们不要插手。如果你输了，我希望你能跟我去一个地方。这个结界是用元气和灵力所铸成的。装慈悲不出手吗？我不会手下留情的。九天经络，星海回流。我们的力量，还是留着用来对付敌人吧。如果你在这里爆发穷奇的灵力，继续和我战斗，圣器之地都会被我们毁掉。你愿意看到这种结局吗？我输了，随你处置。圣器之地的封印还没有完全解开
，接下来就交给你们了。你跟我来。你带我来这儿干什么？你不是想知道？为什么那次任务一直没有等到增援吗？我现在就告诉你。不行，为什么？这是抓住贾叶的好机会。我的情报绝对不会出错。即便情报是真的，你也不能去。至少不能在毫无准备的情况下去冒险。我会尽快召开镇电使大会，共同商议此事。这次要是错过，以后再想抓住贾叶，就没有这么好的机会了。任何周密的计划都难免发生意外，更何况在如此仓促的情况下。既然任何周密的计划都难免会发生意外，那索性抛开计划，随机应变。叶阳，我问你。你有没有考虑过和你一起执行这项任务的霞兰？你考虑过他们的安危了吗？一个周密的计划，至少能把损失降到最低。从我们成为霞兰那天开始，就做好了随时牺牲的准备。如果事事都要畏手畏脚，那还怎么和林战斗？破阵统领，机不可失。你是神坠守护者，如果任务失败，你的神坠被夺。如果任务失败，神坠传承的事就交给你了。还有什么问题吗？那些跟你一起去的人，我会向我的学生说明这次行动的风险，他们可以自己选择是否执行这次任务。还有别的问题吗？在我们出发之前，我会将关于九公里，包括这次任务的有关情报，全部封印。这样，你就不用担心我被灵俘虏，泄露九公里的情报了。了你的记忆封印已经解开了，我自己，居然是我自己。是我自己不听你的劝阻，坚持要去执行任务。是我自己要求封印记忆。在收到你发回的求救信后，我就派出了救援。无论如何，都要救出叶阳他们。我已经派出了一个小队前去救援，可到现在音信全无。收到的。只是叶阳传回的又一封求救信。看来贾叶早已料到我们会派出救援，于是设下埋伏。甚至我认为，贾叶一直不对叶阳他们动手，就是为了引我们派出更多的援兵。这次任务十分危险。向黎说，他一直在调查贾叶的试验。对媚谷周边的地形非常熟悉，于是接下了那次救援任务。可是没想到，向离他们也遭到了灵的伏击，无法脱身。救援任务无法完成。在你被贾叶捉住，体内注入灵力之后，向离仍然没有放弃。最后，也是向离救出了你，用他的治疗阵势。帮你去除体内的灵力，向离他。我本以为不会有机会告诉你这些了，没想到现在你又回到了九宫里。我想，向离他也会感到欣慰吧
高月夜，徒悲闲养，恨故人归尘世矣。谁无死，剪断华细。为学之仇，无知罪。叶阳，既然回不到过去，那我只能把握现在，争取改变未来，对吧？我真同理。嗯。怎么回事？我感觉刚才就像是造造神了。也许是打了个盹吧，别大惊小怪的。我也是。哦，守卫任务就是这样，乏味呀、啊。嗯。我们成功了。百翰老师，破阵统领要召开阵殿使大会。身体不适，我不去了。呃，是百翰老师。连叶阳都无法达到破阵，看来想再控制住破阵，让他听命于我是不可能了。如果叶阳站到破阵那一边，心猿、文奇自然也就不会再帮助我。我会被彻底孤立。君天殿圣器之地的封印已经解开，现在还剩桃源山、桃源镇两处的封印尚未解开。天净沙、一痕溪，你们带队，负责解开那两处的封印。叶阳。你和新元、文琪协助一痕溪、天净沙，镇守桃源山和桃源镇的圣器之地。事成之后，立刻开始重铸神坠。是，统领。九宫岭的圣器之地由其他侠兰看守，重铸神坠立刻开始。是。破阵统领，山鬼瑶他，他不是叛境侠兰。你终于可以恢复身份了，不？为什么？难道你想一直被大家误解？我自有理由。什么理由？我们说好了的，计划实现之日，才是我返回九宫岭之时。穷其不灭，家业未除，现在还不是我重回九宫岭的时候。而且，当年家业在我体内留下的东西。一直无法驱除，所以我必须离开九宫岭。非如此不可吗？左氏的事情，不是你的错，还是随我的愿吧。就算是我这个叛境侠兰替你做事的条件，如何？尤其是，不要告诉易痕溪。统领，山鬼瑶他现在……他已经离开九宫岭了。为什么？山鬼瑶的事情，我会跟你解释的。这小子虽然被我控制了。但他的身体好像一直在向他提醒着我的存在，以他自己的元气
不可能做到这一步。难道是因为神坠的关系？这样下去，他早晚会意识到我的存在，然后就会反抗。但是神坠又不能藏在别的地方，看来我得再做点什么。一路过来，你都是心事重重的。陈月，你怎么了？不知道为什么，爸爸总给我一种不安的感觉。不安的感觉？嗯，之前爸爸做的那些事情，虽然他说是为了九宫岭的大局，为了所有侠兰着想，但我现在也不能理解。我看到的，只是他对权力的渴望。这些事情。还是让破阵统领和你爸爸去处理比较好。但是破阵统领派人到我家里找爸爸，可他却一直以生病为搪塞。这么下去，我担心。别多想，我想破阵统领会有个妥善的处理的。走吧，叫上展池去君天地，神坠重铸就要开始了。嗯。虽然我现在已经能把神坠放入我的体内。但是要让其中的元气和我的灵力合为一体，还是没有办法。展池，展池，你在里面吗？什么事？咱们得去君天殿了，破阵统领就要开始重铸神坠了。哦，知道了，你们先去，我随后就到。我们先走吧。喂，你快点啊！知道了。我得先做点准备，绝不能让这小子出现意外状况，暴露我的存在。啊！我的神坠被人从扶桑树中取走了，难道是假叶？不管怎样，这些情况必须让破阵知道。失去了穷奇的灵力，你现在是打不过我的。对了，说到灵力，你知道你的灵力是哪里来的吗？从我这里。你不说，是我制造的，没有我，就没有你。不，这不可能！我是辣妈捡到的孤儿，我是。你是谁？你是谁？这些问题我都可以回答。而且，我还能告诉你怎样才能得到更强大的力量，得到救回你姐姐的力量。我不相信。我有没有骗你？你自己难道不知道吗？感觉到了，我们的灵力是一样的。怎么会这样？拥有强大的力量又不是什么坏事，只要你乖乖听话。我可以帮你救回你姐姐，我保证。怎么救？你也不是穷奇的对手。<笑>那就回到穷奇还没出来的时候。这是。你姐姐被山鬼瑶带走的那个晚上。如果你能把握机会，你就能救回你姐姐。不，这不可能。时间不可能倒流，这不是真实的，我一定是在梦境中。真实？梦境？你区分不了吗？你到底想要怎么样？我只是不想你错失机会，错失救回你姐姐的机会。不，这是一个梦，这不是真的
？不是。不可能重来的一切再次出现在你眼前，所以你就认为这是假的吗？真或假，不取决于你的眼，而取决于你的心。你的心希望这一切都是假的吗？机会就在眼前，而这次，你拥有了力量，也不再懦弱。为什么还要犹豫？是真实太过虚幻，使你无法相信；还是梦境太过真实，使你难以接受？如果在思考这个问题的时候，机会转瞬即逝，你能原谅自己吗？我说了要帮你，但行动与否，就是你自己的事情。真实还是梦境，需要你自己去判断。把戒剑还给我！呀！姐姐，现在。你还怀疑这是梦境吗？非真即假，你真的舍得放手吗？啊，姐姐，敢吃？你要的，我已经为你做到了。你要我做什么？干掉穷奇。哼，不是现在，等需要的时候。我会来找你，战痴，他是谁？不用管他，姐姐，我们回家吧。嗯。一个真实的美梦，远比残酷的现实更容易让人接受。很好，这样一来，这小子就不成问题了。破阵，破阵统领。嗯。神坠丢失，贾叶可能仍在九宫岭。破阵统领，这里有我们守卫，您大可放心。辛苦你们了，都回去休息吧。呃，去吧。山贵瑶说的没错，沈坠已经不在扶桑树中了，他的一段记忆被灵树抹去了。其他人可能也是一样，而且那个灵力正是贾叶的。综合叶阳所说的，贾叶完全有可能金蝉脱壳，躲了起来。而对照山鬼瑶的分析，他很有可能就躲在……嗯。奇怪，这么久了，破阵统领怎么还不来啊？重铸神坠绝不能耽误，只好双管齐下了。谁能告诉我，神坠和霞兰玉的区别是什么？霞兰玉是元气的载体，只要有足够强的元气注入霞兰玉，就能形成神坠。哈，没错，霞兰玉可以包容元气。它是一个纯粹的、无限的载体。铸造神坠，足够强的元气是基础，但是，一口气将元气注入霞兰玉也不行。知道为什么吗？展池。嗯嗯，好，好。展池，这个问题就由你来回答吧。是，什么问题？统领问，神坠需要的元气量。如果一股脑注入霞兰玉，会产生什么后果？哦，啊
，放去了吧。我又没神准，我。呃，三。没错。啊。霞兰玉浑然天成，那里则是一个纯粹无限的空间，就像是宇宙一样。再汹涌的激流进入大海，也会顷刻消散。同样，如果注入方法不当，那么再强大的元气，在霞兰玉中也会消散的一干二净。展池，你答对了。看到没有？就算我没有神坠，一样能答对。没错，因为你的答案是某个神坠守护者告诉你的。就算天金沙老师不说，我我也知道。哼，别瞧不起人，我还知道怎么样才能不让元气消散呢。哦，说说看。嗯，呃，哎呦，嗯，那个，这这这这，就是，说呀，说就说，你你把所有的元气都聚集到一点不就行了吗？我。我就这么随便一说，您别当真啊！没错啊。那么要聚集到哪一点上才行呢？嗯，哪一点嘛？把心。把心。不是不是不是，我不是那个意思。没错。啊。准确的说，不是把心，而是中心点。我又弄对了。只要找准霞兰玉的中心点。在循序渐进注入元气，元气在霞兰玉中就能聚集在一起，处于相对稳定的状态。哦，展池，你真厉害！你怎么知道的？呃，这个嘛，灵机一动，灵机一动。破阵肯定了我的想法，找到霞兰玉的中心点，就能让元气在霞兰玉中不断聚集。道理上讲。灵力也是如此，如果能造出兼有元气和灵力的神坠，威力一定是惊人的。但元气和灵力无法共存，如何才能汇集到同一个中心点呢？不解决这个问题，其他都是空谈。开始吧。这个结界叫做祝融，圣器之地，元气充足。重铸神坠一旦开始，祝融会发出宛若红日一般的光芒，其间会有元气喷发。当元气喷发停止，说明祝融内元气达到最稳定的状态，神坠铸造即告完成。记住，铸造神坠慎之又慎。否则，神坠一旦损毁消散，圣器之地也将不复存在。在神坠铸造开始之前，还有一件事要告诉大家。刚才我迟到了一会儿，实在是有些急事需要处理。别神神秘秘的了，到底怎么了？快说吧。重铸神坠的其他两支队伍还在九宫岭外等着我们呢。这是用扶桑的根茎做成的，把手伸入其中，触碰盒子底部的中心位置。如果你被灵附体，你的手心就会变黑。被发现了吗？不可能，这老家伙最多只是想保证万无一失。他不可能察觉我的存在。哼，破阵，我就陪你玩玩。如果没有被灵附体，那么你的手心就会像我的一样，干干净净。啊，想附体？附体是谁？会是谁呀？怎么会啊？怎么样？这种情况下还能分出谁啊？是啊。
到底是谁啊？就在不久以前，那个被附体的霞兰去了神树扶桑，盗走了山鬼瑶的神坠。如果我判断没有错，他现在就在我们当中。你这是演的哪一出啊？贾叶还在九宫里。贾叶，你怀疑他附体某个霞兰了？非常有可能。那他最可能附体谁？你心里也有数了吧？你这盒子的把戏是醉翁之意不在酒吧？接下来，每个霞兰依次上前，把你们的手。深入盒子，记住，拿出来的时候不要急于摊开手心。什么时候摊开，我会告诉你们的。开始吧，我先来大家一起把拳头举过头顶，然后摊开手心吧。我的判断错误了，什么意思啊？这个盒子底部被我事先涂上了一层墨，不管你有没有被附体，你伸手一定会染黑霞兰印记。但我判断被附体的人一定不敢去触碰，所以如果谁的手心是干净的，那他就是被附体之人。嗯，可手心最干净的。那不就是破阵统领您吗？切，别没大没小的。要是他被附体了，还跑到这儿来和我们玩这个，那不是有毛病吗？哎呦，我错了。很高兴，我们之中没有人被附体。现在看来，那个被附体的人应该是早就逃之夭夭了。啊，跑了？那神坠怎么办？我们会找到的。好了，出发吧。喂，就这么放他走？你以为我真的什么也没做吗？可你这盒子不就是个幌子吗？没错，刚才所做的全都是幌子。刚才伸手进入盒子的人，我都悄悄施下了霞兰术。不管那个人是谁，贾叶永远也出不来了。能肯定是展池吗？不能完全肯定。不过，会有办法的。哦，你也准备准备出发吧。庄，有件事情要你去做。嗯、这里就是圣器之地了吗？嗯。没想到
，九宫岭发生了这么多事情，不过能有现在的结果，也算是万幸了。是啊，天翻地覆，地覆天翻呢。我说怎么回事呢？一开始天镜山老师和福秋老师说有事离开队伍，然后没多久，文奇也走了。原来是这样啊！好了好了，打起精神吧，这里就是圣器之地了。重铸神坠开始喽！看来还是需要我来帮忙，才能找到迦叶呀。嗯，迦叶，你在我身上留下的线索，也会反过来帮我找到你的。干掉这些侠来，只是时间问题，但战斗有可能会毁掉圣器之地。圣器之地一旦毁坏，就没办法重铸神阵。看来，必须减少不必要的战斗才行。三魂之霜。啊！加、啊、洛，游不动。双是金属性，这个感觉就像被他探知了一样。炎灰降天，一个风云炮。啊！我把三魂之霜干掉了。<笑>没那么简单，大家提高警惕。爽刚才的举动可以说是不战而退。他这么做，目的何在？注意力集中，别紧张。陈月布下了阵势，只要有敌人侵入，阵势就会。小心点，刚才是穷奇的灵力。啊、穷奇的灵力，那袭击我们的人是？三魂之霜。风讯，晴天。
，霞兰重铸神坠，双指需潜伏，静待神坠重铸完成后，夺走便可。可是，为什么双现在就要发动攻击呢？这是之前得到的土属性元气，这是刚才得到的水属性元气。想什么呢？双，为什么不战而退？哼，被我的风云炮打了呗。嗯，问题就在这里。你真的觉得，凭你的风云炮，能击退双吗？你不觉得他另有目的吗？那，你说他有什么目的？我们遭到了三魂之霜的偷袭，天津山老师他们要撑不住了，易恒熙老师，你们快去增援呢！哦，游不动，游不动，辛苦你，我没事。易恒熙老师，忘了吗？我们的联络方式是什么？海东青被霜拦截了，是天津山老师他们拼命拖住霜，我才跑出来的。对手是三魂之霜，不能掉以轻心。游不动，我要查看你的记忆。的袭击，叶寒心他们真的遭到了双的攻击。文琪、霞露、木易，你们留守在这里，剩下的人跟我来。刚才双和我们展开战斗，可是他很快就撤退了，转去攻击桃源山的生息之地。为什么？这个我们会调查清楚的。现在我们要尽快赶过去增援。新元，你跟我一同前往增援。嗯、九方、坤吾、地莲，你们留守在这里。哼，这次。我不会让他再跑掉了。战士，你没事吧？没事。战痴，战痴，你还是留在这里吧。千军、陈月，你们和展痴一起镇守这里，其他人跟我走。战斗就留给其他人吧，我坐收渔利就行。
，好点了吗？啊，没事了。可惜，不能和一根西老师他们并肩作战。说。双在和天净沙老师他们战斗，为什么会出现在这里？难道天净沙老师他们？小心天井沙老师，你们，你们怎么在这儿？尤不动说你们遭到了双的袭击，让我们赶去增援你们。这是在霜的灵树里，必须尽快出去。眼前只有两条路，一条向上，一条向下。既然如此，我们兵分两路，这样找到出路的机会更大。不秋，你和新元他们向下走，一痕息，我们向上走。呀闪躲开攻击的，而且双落地后还会被我留在地面的冰冻住。天谦，别舞！展翅！双能看穿我们的战术，他甚至对展翅的弹跳一点都不惊讶，就像早就知道一样。那时，他就把我们的属性、招数，甚至攻击特点全都掌握了。教授不能暴露我的存在，但还得保住这小子的命，不好办呢、啊。这么说，你们之前也遭遇了三魂之霜，但是他并没有和你们缠斗。嗯，天君发动了霞兰树，击中了霜，随后霜就撤退了。天井沙老师，你那边对霜发动攻击的人是？是我。原来如此，霜为了得到元气
，故意被千军游不动击中，然后发动灵术，制造了千军游不动求救的假象。嗯，那个冒牌千军来报信时，我还特地让碧婷查看了他的记忆，该有的都有啊。没想到假冒的水平竟能如此之高，把我也给骗了。嗯，真是丢脸啊！如果我们没分析错，双这么做的目的。是为了把我们引开，抢夺圣器之地。为什么双不直接和我们战斗？为了不破坏圣器之地，那是重铸神坠的关键所在。双知道我们会尽全力保护那，一旦展开战斗，毁坏了圣器之地，神坠就无法重铸。啊啊，不对呀、啊，神坠无法重铸，对于穷奇来说，难道不是一件天大的好事吗？嗯，神坠好比钥匙。在我们手中可以重新封印穷奇，而在穷奇的手中，能解开剩下的封印。所以，重铸神坠对穷奇而言同样重要。哦，我担心的是，穷奇这么急于得到神坠，还有别的目的。什么目的？就是不知道是什么目的，我才担心。还有一点，你们注意到了没？没有我们，双怎么得到神坠？难道说？穷奇知道重铸神坠的方法。要想知道这些问题的答案，首先得从这个鬼地方出去。这些台阶一直向上延伸，仿佛没有尽头。究竟要怎样才能从这里出去啊？向上走，福丘老师他们向下走，怎么怎么会方便呢？这是什么地方？难道我进入了？穷奇的灵力，这么说，他也是三魂之一。我利用假液留在我体内的线索找到了这里，可是为什么没有发现假液？而且，驻守圣器之地的霞兰也都不见了，这里没有战斗过的痕迹，究竟是怎么回事？光把祝融中的元气抽了出来，为什么？嗯、啊，这个感觉就像是弹指、啊。啊！元气被吸走了，可能是双搞的鬼。展池。
陈月，陈月，陈月，他是怎么了？应该只是昏迷。昏迷？为什么我们都醒着，陈月还在昏迷呢？这，这是哪儿啊？这里，应该是铸造神坠的结界，铸融。啊？再往一个点聚集，奇怪，我们怎么到祝融里了？我们是被霜打进来的，你不记得了吗？攻击直冲我们而来的一瞬间，我尽可能蹦气，挡下了一些攻击，而陈月可能没来得及防御，所以到现在还没有醒过来。你说这些，我想不起来了。你当时还和霜交过手，这都不记得了吗？记得，我用灵力和霜抗衡着。然后，然后，然后就想不起来了。干嘛这种眼神看着我？后来发生的事儿，我真是一点印象也没有。不过听你这么说，我就像是梦游一样，自己做了什么全忘了。难道说你被打得失忆了？还是说，难道？怎么样？你想到什么了？难道你真的被打成棒槌了？这种情况下，你开这种玩笑，我觉得很过分。好吧，好吧，没别的意思，只不过觉得你自己刚刚做的事，转眼就忘得一干二净，有些不可思议。谁知道是怎么回事？不过，我我要是有意识，首先会去保护陈月。人家一个女孩子，敌人向我们进攻，你倒好，只会蹦气保护自己，私心太重啊，千军同学。那你又做了什么？为什么你任何防御措施都没有做，醒的却比我还早呢？嗯，我比你厉害呗。呃，不过你这么一说，还真是奇怪啊，我为什么一点事儿也没有啊？难道说，我真的变得更厉害了？这些你回头再慢慢琢磨吧，现在要赶紧想办法出去。为什么元气还会被吸走？这到底是……我说这些，你回头再慢慢琢磨吧。这么待着，元气被吸光，咱们就完蛋了所以被我扔了进去。啊！祝融力的元气被抽光的话，那里面的人……啊！啊用霞兰术试试。谁砍？冰封破。破阵统领说过，霞兰域内的空间是无限大的，咱们这么大，根本没用。
停止进攻，尽量保存体内的元气。哦。则对，鬼尘出。救我们的吗？不知道。陈玉，我们在祝融里，体内的元气一直在流失，我们已经帮你闭气了，但这么待下去，不是办法，得离开这里。能离开的话，我们早就离开了。我是说，离这里越远越好。这很可能是霞灵玉的中心点，我们离中心越近，元气越容易被吸走。下去了。如果把我和浮秋所看到的情景结合起来，或许就能知道这里面的全部情况了。碧婷，您来查看我和浮秋的记忆。嗯。新元负责把情况传给大家台阶一直循环向上，竟然还能首尾相连，怎么会有这种奇怪的地方？这是双制造的错觉。错觉？那那要怎么才能出去啊？只要是招数，就有弱点，或者说是漏洞。我们只要找到漏洞，就能想办法出去。哦。休息，接下来继续造下一个。穷奇的力量在不断的恢复，必须集齐九个神锥，将它重新封印。一处圣器之地，最多能铸出两颗神锥，容不得丝毫闪失。不知道另外两处的进展如何。现在可以向中心点注入灵力了。
全系聚集的那一点，就是霞兰玉的中心。双在抽光霞兰玉中的元气之后，又同时将玉中注入了元气和灵力。难道双想制造一个既有灵力又有元气的神坠？一直以来，我都在尝试着让灵力和元气共存。我往霞兰的体内注入灵力，往灵的体内注入元气。最后都失败了。双王霞兰玉里注入灵力和元气，应该不会成功的。这是怎么回事？为什么灵力和元气没有相互吞噬？为什么灵力和元气达到了共存？我以前的誓言和现在的情况相比，差在什么地步？等等，难道问题的关键在于载体？霍真说过，霞兰玉浑然天成，是一个纯粹无限的空间。这么说来，霞兰玉本身只是一个纯净的载体，不仅能包罗元气，也能包容灵力。双之所以排出霞兰玉里的元气，是为了让霞兰玉回到最纯净的状态。看来，只有在纯净的载体中，等量的注入灵力和元气，才能让灵力和元气达到共存。原来。灵力和元气的共存，并不是所谓的融合，而就是字面上的意思。共存，仅仅是把灵力和元气放在一起。琼奇在被封印后，想到了这个办法，让元气和灵力共存。有了这兼具灵力和元气的神坠，琼奇将会变得更加强大，能将世间万物，甚至一切都吞噬殆尽。是有凑巧，现在的我可是近水楼台呀、啊！已经有一段时间没有任何动静了，里边的人撑不住了吗？自己的记忆，让自己忘记这种循环，从而摆脱我的灵术。很好。啊！
注入这股灵力后，就大功告成了。我暂时留你一命，你可以和我一起欣赏神坠出现的那一刻。颗神坠就要到手了。不管里面是谁，他们完蛋了。啊，祝融力士、展池、千钧、陈月，等等，这个感觉是贾一燕、啊。这种感觉，这就是黎明和元气共存的感觉吗？
究竟发生了什么？是你，你们怎么可能还活着？我的判断没错，贾叶附体了展池。能预判我下一步的行动是吗？现在，我看你怎么预判。啊，那个力量究竟是什么？跑不掉的逆轮回，雕虫小技。剑蛮力击溃了双的灵术，就算是假夜，也不可能让三魂之一的双毫无招架之力。这到底是怎么回事？这个夏兰怎么会拥有如此强大的力量？我把他关进祝融的时候还没，我把他关进了祝融，这难道是综合了元气和灵力的神坠之力？啊啊啊！你究竟是谁？真是迟钝呢、啊。双大人，你是？<笑>我这个样子，难怪你不认得。我是贾叶，果然。纠正一下，曾经是。你不是已经被泰干掉了？哼！你和泰有什么恩怨，与我无关。如果你还效忠穷奇大人的话，哼！效忠穷奇，值得吗？像泰那样的蠢货才会效忠穷奇，你应该比泰聪明那么一点点吧？你难道就没想过吗？想过什么？替代穷奇，超越穷奇。你骗不了我。你现在不敢回答，原因只有一个，因为你没有足够强大的力量。不是吗？就连你赖以存活的灵力也是来自于穷奇，所以你不敢回答我刚才的问题。贾叶，你拿走了属于穷奇大人的东西，穷奇大人一定会夺回来的。那我等着他。你赢不了我，穷奇大人的灵力你是吸不尽的。那就走着瞧。你以为穷奇大人？会为了你不断耗费他自己的灵力吗？感觉到了吗？穷奇已经放弃你了，你的灵力不是无穷无尽的了，很快，很快就要见底儿了。救我！真是无奇不有啊！一个灵居然向霞兰求救。第一，他会救你吗？第二，就算他会，他有这个本事吗？救我，否则，我要是被吸进了灵力，你的同伴们，那些太极和两翼霞兰们，就永远也回不来了。他们会迷失在一个无限轮回的空间中，是吗？这么说，我更要干掉你了。<笑>这里是圣气之地，元气充足，可是这些元气要用来铸造第二颗神锥
不能用于战斗，但只靠我的元气，又不是家业的对手。战池，战池被贾叶附体了，必须想办法阻止贾叶，否则双一旦被干掉，一痕息他们就危险了。这么着不是个办法。哼、嗯，你不早说。我倒是想到一个办法，就是不知道行不行得通。一痕息，快速移动到游不动身后。啊、嗯。一痕息，刚才你在快速移动的时候，游不动对你而言像什么？像什么？什么也不像，我还是我。不，在我快速移动的时候，游不动，就像静止了一样。没错，在一痕息快速移动时，对一痕息而言，我们都如同静止一样。嗯，记得以前破阵统领和我聊过，如果一个人用非常快的速度移动，对他而言，时间就会趋于静止。也就是说，在同一个空间里。时间会被打乱，不再是均匀的流动。对，这样一来，就会出现一条新的时间线，而时空是紧密相连的。新的时间线出现，空间也会随之发生扭曲。啊，空间扭曲后，招数的漏洞就会暴露出来。很有可能，但这么做会耗费大量的元气，而且要想让空间发生扭曲的话，需要非常快的移动速度。值得尝试，交给我吧，我会全力发动月烛，用最快的速度移动。啊，好快啊！哦，啊，这就跑完一圈了吗？还要再快些。时候离开这里了。啊，奇怪，我刚才明明跑上去了，怎么又回来了？差一点了，展翅，不要被贾叶控制啊！吵死了，你这么喊没用的，展翅是听不见的。这么下去，霜很快就会被干掉，只好赌一次了。我的神锥应该就在贾叶那里，既然这样，展翅，怎么回事？哇！
准备利用神锥里的元气来控制我吗？妄想！战士，停手、啊！啊啊啊战池，你怎么了？姐姐，有人在叫我。哎，三更半夜怎么会有人叫你呢？你这是幻听了？我真的听见了，好像是陈月的声音。陈月，她应该在九宫岭和她的家人在一起吧？你肯定是听错了。嗯，或许吧。但为什么我心里总觉得不安呢？哎，都怪我被人抓走。你为了救我，经历了这么多苦难，这么多考验，害得你现在过于敏感，整天紧张兮兮的。哎，当初真不该给你讲什么霞兰的故事，这样你也不用受那些罪了。姐姐，你后悔给我讲霞兰的故事了。嗯，这么说，你也不赞成我去当霞兰了？可是。我不成为霞兰的话，就没有力量救回姐姐呀。一想到你为了救我，遇到了那么多危险，我的心里就……姐姐，救你是我自愿的。我一直后悔当时没有力量保护你，能救回你，你不知道我有多高兴。啊，不说这些了，我会一直陪着你的。一直吗？你会这么一直陪着姐姐吗？等过一段时间。我还得回九宫岭去，不过从今往后只要有时间，我就会回来看你的。回九宫岭？为什么？好久没见一痕谢老师和陈月、千钧他们了，怪想他们的。而且，九宫岭还有任务需要我去完成啊。任务？现在世间的灵都被你们消灭干净了，还有什么任务需要你们去做呢？就算没有灵，恶念。也总是会出现在人心之中，侵扰世人。可是，你是为了救我才成为霞兰的，现在我就在你眼前，你做霞兰还有什么意义呢？过去，我也认为救回姐姐是我自己生命里唯一的目的，但现在我觉得，作为霞兰，还有很多事需要我去做，还有很多人需要我去帮助。这就是破阵同铃所说的，聚大神通。接济世吧。可是，姐姐希望看到的是一个安安稳稳的展池，不要去外面冒着危险四处闯荡。别人的事情你是帮不完的，帮不完，就不帮了吗？帮不完还有帮的必要吗？别人的事情你就让。展池，你怎么了？有这样一群人。他们居于山谷之间，本领高强，专门行侠仗义。战痴，你在说什么呀？传说，他们饱藏着一个天大的秘密。对普通人来说，他们就像山间的雾气，有知，却无形。他们的名字在坊间流传，他们的样貌。却鲜有人知，于无声处，他们静伏着，专待那惊雷浮现的一刻。他们有着同一个名字，夏兰。展池，你怎么了？你刚才在说什么？我怎么一点都不明白？你当然不明白。因为，你根本就不是我的姐姐。原来一个美妙的梦境，真的有如此大的吸引力。不过，我还是更喜欢真实的世界。
，因为在那里，我能通过自己的努力，来改变残酷的现实。战痴，别走。牲畜，他们敬父者，专待那惊雷俯现的一刻。他们的名字就叫做霞兰。希望有一天，自己能真的救回姐姐。小子，居然醒过来了，不错嘛。暂时稳住了双和家业，必须把这里的一切告诉破阵。小子，你居然醒过来了，不错嘛。你是什么时候？对你附体的吗？你想知道答案吗？你能从梦境中醒来，能站在这里向我发问，证明你的意志还是很坚强的。但是，仅凭坚强的意志是无法打倒我的。意志坚定，可实力却……你们人类常说“识时务者为俊杰”，有时候我觉得这些话其实挺有道理的。你不这样认为吗？凭我现在的力量，就连三魂之霜都不是对手。你居然还敢来挑战我！不要紧张，我不想干掉你。你的身体对我来说可是一个上好的掩护啊。<笑>说起来，我们也算颇有缘分。不如这样，从今往后你就为我效力，如何呀？你的目的不就是救回你姐姐吗？等我干掉了琼琪。不太麻烦的话，我可以帮你，姐姐，我自己会救。而我知道，要救回姐姐，首先就要打倒你，然后再打倒琼琪。你自己救，好好整理一下你的记忆吧。你成了霞兰之后，一路走到现在，救过谁？救过几个人？你听好了，没有我，你救不了你姐姐，救不了陷入霜的灵树陷阱中的天净沙和一痕溪他们，你谁也救不了。嗯、呃，完了完了完了完了，往前不行，往后也不行，难道难道只能坐以待毙吗？叶寒溪、浮秋，你们感觉到了吗？嗯，这东西坍塌的同时，这里的灵力也变弱了。至少要让他们逃出去。哼，这里的灵力变弱了。没错，果然是这样，灵力弱了不少。你的灵力是我的，你竟然想用我的灵力来打倒我！来吧，我马上会让你知道这种想法是多么的可笑。啊，这些事，哼，原来是这样。利用被我吸入的霜的灵力吗？我记得我刚刚说过
双根本不是我的对手，就算加上他的力量，你又能做什么呢？哼，真是不见棺材不落泪呀、啊！我看你还能怎么躲？<笑>我这招连双都挡不住，你太不自量力了。你本来可以救你姐姐的，可惜你死活不跟我合作，你再也没有机会了。这又是何苦呢？这种程度的攻击，恐怕这心境很快也会随之坍塌了。哎，可惜了这么好的掩护。不过，以我现在的实力，也没必要再躲躲藏藏的了。哼、啊，这是怎么回事？为什么我出不去？有很强的元气封住了心境的出口，这元气是，是破阵。他什么时候？难道是那个时候？哼，老家伙，你以为这样就能困住我吗？你休想！<笑>马上就能、呃呃，这个感觉就像是、呃……我的力量都去了那边，是刚才的攻击消耗的太多吗？不可能，难道是展翅？这些光束，别以为这样你就能。魑魅森罗，魍魉万象。这颗神坠在我的身体里，我主宰我的身体，所以神坠的力量是属于我的。双之所以排出霞兰玉里的元气，是为了让霞兰玉回到最纯净的状态。看来，只有在纯净的载体中，等量的注入灵力和元气，才能让灵力和元气达到共存。最纯净的状态，最纯净的载体，原来是这样。人类的婴儿，不是霞兰，也不是灵，就像是一张白纸一样，就像一个霞兰玉一样，是最纯净的载体。哼，没想到因为这个原因。我好不容易夺来的神坠，反而成了别人的力量，真是讽刺啊！我说了，我会打倒你，然后打倒穷奇，救回姐姐。<笑>就算你打倒了穷奇
，你也救不了你姐姐。为什么？看来你是忘了。忘了什么？忘了许多。难道他就是左师？我怎么会看到这些？这里是什么地方？喂，别过去！山鬼瑶，展池，姐姐，姐姐，展池，你怎么跑出来了？姐姐，哼，当初是你破坏了左师和山鬼瑶的阵势，所以我才能逃脱。这些不是真的，哼！真相总是令人难以相信吗？我为什么会出现在那里？我为什么会破坏那个阵势？或许是出于对我的感激吧。感激你？没什么可奇怪的。你也看到了，年幼的你来到街上，破坏了阵势，这完全是一种出自本能的反应。至于为什么会有这样的反应？我想你应该有答案了吧？没错，出于对自己创生者的感激，而我就是你的创生者，你的力量是我赐予的。所以，事实的真相就是，你为了救我，破坏了左石和山鬼瑶的计划，也让你的姐姐深陷于危险之中，直到现在。不过，在我看来，你做得很好；但是在霞兰看来，你就是这一切的罪魁祸首。这样的你，真的能救回姐姐吗？就算你救回了莫仪，那左师，被你害死的左师，可没办法再活过来了。他可是易痕熙和山鬼瑶的师傅啊！你有何脸去面对易痕熙？面对山鬼瑶呢？啊！你给我闭嘴！呀！是，我没办法改变那一切，但至少，至少我能把你带回去，交给九宫里发落。就算你救回了莫仪，那左师呢？被你害死的左师可没办法再活过来了。他可是易痕熙和山鬼瑶的师傅啊！你有何脸去面对易痕熙，面对山鬼瑶呢？啊！<笑>按照双的意思，困住易痕熙他们的灵术空间是由双的灵力与现实进行连接的。如果双失去了灵力，就不能开启灵术空间，易痕熙他们就会永久迷失其中。灵力只有从展池那里，可是展池那边是什么情况也无法判断。展池，展池。你怎么了？我没事。贾叶呢？被困在我的心境里了。怎么做到的
，你从贾叶那里夺过来的。嗯，啊，太好了，快把展翅放出来吧。凭这些，我还是无法相信你。你究竟是贾叶还是展翅？我，给。展池，你要做什么？他把易寒熙老师他们困住了，如果不让他恢复过来，易寒熙老师他们就有危险了。这些我都知道了，你准备怎么做？救他，然后让他放易寒熙老师他们出来。如果他言而无信呢？那就再把他关起来。这些灵力本就是贾爷从他这里抽取的，他应该很快就能恢复过来。快放了易恒熙老师他们！易恒熙老师，你不是假意，他被我打倒了，你快放人，否则我一样打倒你！哼，被这个结界阻隔着，我做不到。否则，我会和圣器之地同归于尽。山鬼妖，收起你的侥幸心理，我可不是说着玩的。嗯、啊，你你们在干什么呀？别吵，一会儿沿着光芒所指，不要回头。一直跑，或许就能出去了，明白了吗？嗯、呃，天津山老师，你你什么意思？他的意思是，牺牲他们自己，打破这个空间，让我们逃出去。天津山老师，你别吵，来不及了。嗯、呃，没别的办法了吗？你这是干什么？别忘了，霜的灵力是穷奇的，而穷奇的灵力我也有。就算你有穷奇的灵力，又能做什么呢？改变空间。易恒熙应该知道我的镜像空间，不过我的镜像空间可远不止如此。大家全都站到我的后面来。这里的灵力减弱，说明双对这个空间的控制力减少了。这空间的控制权，我也许可以夺过来。如果镜子破碎之前，我们没能出来，就永远也出不来了。啊！这么危险的情况，你为什么不早说？哦，心猿，这么看来，你的镜中世界不仅可以颠倒空间的位置关系，还可以让空间的状态也发生逆转，坍塌对稳定，死路变通途。没错，心猿，多亏了你。大家才得救了，谢谢。天津沙老师，那接下来我们要做什么？返回各自镇守的圣器之地吗？碧婷，探知双的位置。嗯。找到他了吗？很好，九方、独龙，你们六个。赶往桃源山圣器之地，其他人随我来
，神坠，造好了，还差一步。释放穷奇的灵力，神坠造好了。桃源镇圣器之地告急，需要派人增援。是。想清楚吧，圣器之地对谁更重要？哟，接下来的就交给你了。夺回所有神坠，一品九公里，一个时辰够吗？嗯三魂之霜已经被控制住了，接下来，咱们要把霜和假叶以及新筑好的神坠带回九宫岭。新元，我已经发出密信，让独龙、九方他们在桃源山和你会合，这个任务就交给你了。嗯。展池，你也回九宫岭，后面的行动听从破阵统领的安排。嗯。剩下的人，继续铸造神坠。我只能给你们一个时辰的生命。不过，穷奇大人一旦拥有神坠的力量后，你们一定会获得真正的重生。我保证。家伙明明已经被干掉了，怎么会？不是幻觉，而且他们身上有穷奇的灵力。难道是穷奇复活他们的？啊！穷奇一直在复活三魂，这有可能是最后那个三魂搞的鬼，而且。另外几个七魄也有可能复活了。他们靠穷奇的灵力重生，战斗力比过去强了不少。易寒溪、福秋，你们守在这里。有不动，归海必停。你们和我去增援桃源山的圣器之地，那边可能也遭到了偷袭。山鬼妖，你和我们一起。山鬼妖，碧婷，把情况传回九宫岭。嗯。如果进攻圣器之地的只是两个七魄，一狠西天井杀他们，应该能守得住。真正危险的，倒是展池他们。展池那边除了有一个铸好的神坠外，还有被俘的三魂之霜。如果霜被救走，两个三魂同时出现，麻烦就大了。
。这个结界怎么这么牢固？因为发动这个结界的人是三魂之幽。哟，最后一个三魂吗？啊！啊！这下麻烦了。我已经有了泰的土属性灵力，如果再加上你的金属性灵力，我就齐聚了三种属性的灵力了。在我吸收了霜的灵力后，火、金、土三魂灵力合一，穷奇大人赋予我们的力量。就能够得到更好的发挥了。为了得到强大的力量，不惜牺牲自己的同伴吗？三魂并非同伴。说到除掉，我们本来就是穷奇大人的力量。双，只不过是回归本质而已。<笑>等他吸收了双的灵力，就更难对付了。不行，轮到你们了。这就是神坠的力量吗？走！嘿！双的灵力真是不错，我已经知道他们的位置了。寻常的能量，和其他的神坠感觉非常不一样。双向神坠里注入了灵力，难道说，穷奇已经知道元气和灵力共存的办法了？
。别紧张，我只是封印了你的灵藏而已。我的灵藏？灵藏被封，灵力就无法运行。<笑>相信你已经知道了，神坠的力量需要纯净平衡的载体来承载。元气和灵力在你的体内一直处于平衡的状态，所以神坠的力量能存在于你的体内。现在，我封印了你的灵藏，你体内的元气和灵力已经不再平衡，神坠的力量也会离你而去。你你要干什么？没什么，只不过是将神坠的力量。直接传给穷奇大人而已神坠呢？风讯，晴天。众侠蓝听令，做好迎敌准备。叶阳老师，这是三魂的灵术。一般的攻击起不了作用。这是从你那儿得到的，穷奇的灵力。三魂的灵力来自于穷奇，用穷奇的灵力应该能破坏掉这个灵术。心猿。
三魂之忧封印了战池的灵藏，导致战池无法控制神坠的力量。灵藏是什么？我的体内怎么会有灵藏？来不及解释这些了，先破掉幽的封印。我没有解开封印，只是强行抽取你体内的灵力，让灵力由内而外冲破幽的封印。哦、啊、哦、啊，先离开这里，我的结界困不了幽多久。接下来，该我了。